Maraming mga tao, in trying to bring home the bacon, naiiwan nila sa labas yung kaluluwa. Wala may benta ang kaluluwa just to bring home the bacon. So, Colossians 3.1, sabi dito, set your heart on things above. Strive to bring home a great thing from above. And so, it's good to bring home joy. Joy that can come only from the Lord. Heavenly Father, we pray for a simple message that will not only increase our knowledge, but may actually deepen our understanding of you and may actually translate into righteousness so we can become more like your son, Jesus. Nananalangin kami, Panginoon, na payapain niyo po ang aming puso, ang kapayapaan niyo po ang siya maghari sa amin. Bigyan niyo kami ng kapangyarihan na maunawaan ang hiwaga ng iyong salita at itong mabigyan ng paglalapat sa aming buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na iyong salita ay hindi lang pamparunong, kundi pampabanal. E ang aming dalangin sa pag-aaral na ito, hindi lang kami madagdagan ng alam kundi lalo kami maging kamukha na yung anak na si Jesus. Mihili kami, Panginoon, ang pagtuturo ninyo. So speak, preside over this congregation. Let your will be done. You have given us free will, but we submit that will to you right now, and we ask you, let your will be done. Let every thought be captive to the name of your Son, Jesus, and let no one leave this place without being blessed by you. So speak, Father, strength and majesty. Speak to your people. Lead us. Teach us, and in the name of Jesus, we reject and rebuke all work of lies, all work of evil, all work of deception, we reject in Jesus' name, and we welcome you, Holy Spirit. Lead us, teach us, give us eyes that see and ears that hear, turn our hearts into further grounds for God's words. Father, we're very confident that you will hear and grant this request as we ask in Jesus' mighty name. Amen. Bringing joy into our homes. That's very crucial because the lack of joy in many homes today is almost like an epidemic. Not only in our country, but in many civilizations and many countries around the world. When I was a new Christian, I encountered a poster that said, Joy is, J-O-Y, Jesus first, others next, yourself last. I wish I remembered who said it, but I'm quoting it from someone who has helped me understand what joy is when I was very new in the Lord. And because of that, I would like to follow that pattern because I believe that joy really is Jesus first, others next, then yourself last. So the way to joy, let's talk about the way to joy because before even we can bring it home, we've got to have it. You cannot give what you do not have. So it is important for us to have joy and that is Jesus first. To know and to receive Jesus. But in John 1.12, it says, Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave their right to become children of God. And only those who are children of God can really have deep, genuine, and lasting joy. The children of the world, the worldlings, can have pleasure. They can even have happiness every now and then. But joy can come only from the Lord. And it can be had only by those who know Jesus, who have a very close relationship with Jesus as Savior and Lord. So joy is knowing and receiving Jesus. It is also trusting in Jesus. Makikita po natin ang mga tao na meron talagang joy sa buhay, yung marunong magtiwala. Sapagat yung mga hindi marunong magtiwala, lagi nagdududa, lagi nalang nag-aalinlangan, lagi nag-aalala. Pero totoo naman, hindi kasi naman lahat pwedeng pagtiwalaan at hindi naman pwedeng laging magtiwala kahit sa mga taong pwede na rin pagtiwalaan. Kaya meron pong joy yung mga tao na nagtitiwala kay Jesus. Because God never changes. It's the same yesterday, today, and tomorrow. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. May joy yung mga tao na sa Diyos nagtitiwala sa halip na sa sarili nilang karunungan. We don't have to distrust our knowledge and our wisdom all the time, but we should whenever it collides with godly wisdom. Whenever God seems to be wrong, doubt your scholarship rather than doubt God. Because God cannot be wrong. Napakalalim po ng kaligayahan ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Maski pa nga yung itinuturo at pinagagawa ng Diyos kumisan kabaligtaran sa gusto ng ating laman o gusto ng ating sarili. What else does it mean to have Jesus first? It is to follow and obey Jesus. John 10.27, the Lord said, My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. So the sheep know the voice of Jesus, and they not only know, but they follow. 
Napakaganda ng kalinghaga sapagkat ito'y nagmula doon sa pag-aalaga po ng mga shepherd ng kanilang mga inaalaga ang tupa. Sapagkat pagka ang mga tupang ito ay kanilang dinadala sa mga wilderness, sa mga desert, sa mga bundok, siyempre ang number one na dahilan ng pag uh, paparot pa rito nung uh, pastol at nung kanyang tupa, naghahanap sila ng grazing field. Naghahanap sila ng damo at ang maiinom na tubig. Pero dahil sila ay nasa mga ilang na lugar because they are in the wilderness, what happens is a lot of threats from wild animals would like to devour the sheep. Kaya sa gabi, meron sila mga tinutulugan na tinatawag na mga sheepfold para mga hotel ito ng mga tupa. Na may bako dito, nasa kalagit na anang ilang at may apoy na nilalagyan ng gatong magdamag at ang sagayon ay hindi mapasok ng mga mababangis na hayop yung bakuran at huwag makain, masila, huwag mapatay yung mga inaalagaang tupa. Kaya lang napakalaki ng kompetisyon. Sapagkat hindi lamang naman ako at yung aking tupa ang pumapasok doon, marami pang ibang pastol at marami pang mga ibang mga tupa ang natutulog din doon. Siyempre kung humamugo o mulan sa gabi, kinaumagahan una-unahan niya ng paggising sa paghahanap ng mga napag-ipuna ng mga tubig na yon para mapainom ang mga tupa at kailangan una-unahan sa paghahanap ng mga green fields so that they could graze. Therefore, very early in the morning before the break of dawn, the shepherd would usually make a sound, say something or a whistle, anything that's audible that could be heard by his sheep. That's a signal for them to quietly leave the sheepfold so that they could be ahead of the others in looking for green grass or water. Kaya dapat sa kadiliman, kung sinabi halimbawa ng pastol eh, magigising yung mga tupa na alaga niya at kahit madilim, magtitiwala sila dahil kilala nila ang boses. At dahan-dahan silang lalabas, walang kaluskos, at nang yung iba matulog pa at nang mauna na sila sa mga grazing field. Kaya lang, mayroong mga palsipikado na tumatawag. Kumisan tatawag ng... Yun pala, nagisingan yung mga tupa, sumunod, diretso sila sa matadero. Kikidnapin pala sila, papatayin pala sila, ibebenta pala sila. Kaya napakahalaga, sabi ni Lord, my sheep listen to my voice. Not to anyone else's voice, but to His voice. I know them, and they follow me. This is pregnant with meaning, this sentence alone. Ang dami-daming ang laman, very profound. So isa po na pagkakakilanlan, kasi sa tunay na anak ng Diyos, sa kanyang tunay na ship, kilala nila ang boses ni Kristo. Meron silang discernment from the Holy Spirit, hindi sila nadadala ng mga mapanlinglang naturo, hindi sila na-entice ng mga seducing spirits, They are not easily swayed by this and that unbiblical teaching or the twisting of Scripture because they know the voice of their Master. There's something in them, especially their intimate relationship with their shepherd, that tells them, this is the voice of our Master. And what is the purpose of hearing and listening to the voice? So that they would follow. The sheep listen, so they would follow. Tayo, sheep then, si Lord, ang shepherd. We listen to His voice not to increase in knowledge, not to be smart, we listen to follow. Ang salita ng Diyos hindi pinagtatalunan, sinusunod. Ang salita ng Diyos hindi pinagdedebatehan para mapatunayan kung mas magaling ako kesa sa'yo. Kaya nagsasalita si Jesus para pakinggan, pinapakinggan para sundin. Napakaganda nun. At yung mga nakakakilala ng boses ng Panginoon at sumusunod, meron silang joy. Hindi man agad-agad, in the long run, these are the people that will have joy in their lives. What else does it mean to have Jesus first? To remain in Jesus. Kumisan, meron tayong emotional uh, outbursts. Gunas ko, Christian na ako, ganito na ako, ganyan na ako. Pero pag dumating na yung mga trial, mga difficulties, marami nawawala. So, hindi lang yung mapa, connect na tayo kay Jesus, tapos konting kalog, laglag na tayo na parang prutas, konting ulan na laglag ang mga maliliit na buko, kailangan we remain. So joy is remaining in Jesus. John 15, 4-5 Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Napakahalaga. And there are many ways that we can discuss having Jesus first. But finally, love Jesus. Matthew 22:37 Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul 
and with all your mind. And of course, he is quoting from the Old Testament. I had trouble with this verse for a long, long time. Sabi ko, bakit nalang love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind? Wala nang natira sa iba. Parang siya na lang. So lahat na lang ng tao, siya yung number one. Parang namang egocentric yata ang Diyos. You know, there was a time in my life and I was really asking this question. It took a while before I positioned myself so that the Lord could open my eyes. Or before the Lord gave me the grace to see. Na kaya pala gusto ng Diyos ay yung number one sa ating buhay. Ang mga tao po na magkakaroon ng joy, yun lang mga tao na number one si Jesus sa buhay nila. Kasi subukan nyo, number one nyo, boyfriend nyo. O asawa nyo. O girlfriend, o wife, o husband. Subukan nyo gawing number one yan. Mamaya-maya, iniiwan kayo. Nawawala yan. Kung kumakanta man kayo ng love song ngayon, bukas sabi nyo, Basilio, Christine, dahil yung number one sa inyong buhay, nawala. Ngayon, hindi man kayo iwan yan, eh kung namatay, eh di nawala rin. In other words, if we place people as number one in our lives, you are actually, you are actually writing your own death warrant. You are actually becoming the author of your own misery. Because when people, especially or things, or ambitions, or anything, becomes number one in our lives, we are actually placing the well-being of our heart in the hands of someone or something that cannot, no matter how they intend to, cannot maintain it. Kaya pala gusto ng Diyos na number one siya. Kung number one siya at may asawa kayo o nobyo o anak o sino man, number two lang sila. Mga ambisyon, mga bahay, kotse, number three lang. Kahit mawala yan, kahit iwan ka o binawian ng buhay, malulungkot ka lang. But you do not lose your center because your center is Jesus. Sabi ko, hindi pala egocentric ang Diyos. Gusto niya number one siya kasi mahal niya ako, kasi alam niya hindi niya ako iiwan, hindi niya ako papabayaan, hindi niya ako pagtataksilan. So pag siya ang number one, I'm very stable. And it takes stability to have joy. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng joy, nakakabakabah. Meron kayong inaalagaan tulad ng sabi ng brother kayo na gusto niya magandang girlfriend, problema yan. Yung magandang girlfriend, problema yan. Sa bagay, kahit hindi maganda, problema rin. Nakikita natin yung mga ibang mga girls, gusto nila, nobyo nila, gwapo. Naku, para kayong kumuha ng batong ipinakupok sa ulo nyo. Minsan, hindi rin naman gwapo. Naging lasengo rin naman. At kahit kahit hindi gwapo, may nakakagusto pa rin. So, problema pa rin. Pag ginawa nyo ang tao na number one sa buhay nyo, kawawa kayo. Kaya sabi ni Lord, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Gusto nyo magkaroon ng joy sa buhay? Bago nyo madala sa bahay nyo, kailangan meron muna kayo. Joy is... Jesus first. There are so many unhappy homes because Jesus is not there. So people bring Satan instead of Jesus into their homes. So bring Jesus into your home. But first, have him yourself. Then O is others next. Ang mga taong magiging maligaya at malalim ang kaligayahan sa buhay, yung mga taong pinahahalagahan ng kapwa above themselves. Consider others, especially people in your family, better than yourself. Sabi sa Philippians 2, 3-4, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Others next. Lalong-lalo ang inyong nanay, tatay, anak, kapatid, brother, sister. Yung mo ng pamilya nyo. Hindi ako nauubusan ng pagtataka. Ang dami-daming mga young persons, kabait-bait at kabuti-buting kaibigan, pero walang kwentang kapatid. Ibibigay ang lahat, sukdang dugo. Kahit brain transplant, ibibigay niya ang brain niya sa kanyang kaibigan. Pero sa kapatid, hindi malang makapasok sa kanyang kwarto, hindi makaupo sa kanyang kama, binubulyaw-bulyawan yung mga kapatid. Pero ang bait-bait sa labas. Kailangan, it begins at home. How can we be very good friends when we cannot even be good brothers or sisters? to our siblings. It's very crucial. And one of that is to consider others better than yourself. Every member must be correct in dealing with each other. Harimbawa, husbands, maraming bili ng Diyos. Let's look at the family concept para magkaroon ng joy ang pamilya. Husbands should love their wives. I mean, husbands love your wives. Husband, love your wife. Baka mamaya malito kayo. Ephesians 5.25, ang sabi dito, Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Yan ang bilin, magmahal. Ephesians 5.28, in the same way, 
Husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Kaya mga kalalakihan, mahalin daw ang asawang babae tulad ng pagmamahal sa sariling katawan. Hindi yung sarili lang ang mahal. Lalo ngayon, uso yung maraming sabay ng tatrabaho, husband and wife. Magtataka ka, pareho lang na magtatrabaho. Pag uwi, upo si lalaki, basa ng dyaryo, nakakandara pa si babae sa pagluluto. Nakakanda hiwa-hiwa, nakakanda talsik-talsik ang mantika. Ang lalaki naman, matagal pa ba? Akala mo sa Emperor Nero. At pagkataos, kakain sila. Hindi halos makaupo ang babae sa paghahain, sa pagsisilbe. At pagkatapos naman kumain, upo na ulit sila lalaki. Manonood na ng TV, ang babae naman, ligpit ng ligpit. At kung nagkataon na walang mga katulong, nagbababad pa yun ang damit, naglalaba, namamalansya, nag-aapura, eh, nakahiga na ngayon yung lalaki. Dear, dalihan mo naman, halika na. Ang tagal mo naman. So, hirap na hirap na yung babae, hindi niya malaman. Siya na yung plumber, siya yung cook, siya yung nurse, siya yung entertainer, siya yung lahat. Mabuti na mabuti sana kung yung babae, full-time housewife, bagamat kailangan pa rin na bigyan ng consideration, pero mas maiintindihan mo lang kung medyo ganun yung lalaki dahil pagod. Bakit lalaki lang ba marunong mapagod? Yung babae hindi. Kaya sabi, love your wife as your own body. Kailangan considerate ka. Kasi pag minahal mo yan, lalo namang nagmamahal. Pagka naman naghihiwa-hiwayan ang mga kung ano-ano sa kusina at tinulong-tulungan mo at uh, pinuri-puri, talagang ganadong-ganado, ilalabas pa niya yung pambukas na ulam. Lalo ka namang minamahal kung mahal mo eh. Alam nyo, love is never on automatic. It's always on manual. The moment you forget to do the right things, things begin to be wrong. Kaya kailangan minamaintain. Ang daming pamilya nawawala yung joy kasi nawawala yung pag-ibig ng husband and wife. Kaya kung lumaon, sasabihin na, alam mo, para na lang kami magkapatid. Naku, delikado yun. Yung para na lang kayo magkapatid, baka may iba nang itinatangi kung saan. Kaya kailangan, hindi nawawala yung ganun, yung pagiging mong nice. Hindi naman kung mo nasungkit mo na yung babae, naging asawa mo na, eh, gagawin mo na siyang alila. So, fathers also should discipline but not exasperate their children. Sabi sa Ephesians 6.4, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. What did we see here? Aside from the fact that the father is to discipline and not exasperate the children, we see here the unsaid. And the unsaid is, the father is a spiritual leader, not the mother. Sa tatay, iniutos ng Diyos ang pagdidisiplina. Hindi sabi ng tatay, oh, disiplinahin mo yung mga anak mo habang nagbabasa ako ng dyaryo. Karamihan kasi, lalo lumaki tayo doon sa dati nating religion, pag magsisimba, buong pamilya magsisimba, pagka ang sermon na, lalabas na yung mga lalaki, maninigarilyo sa likod, at yung mga babae na lang nakikinig ng sermon. Kahit sa mga mga padasal-padasal sa ating mga matatandang tradisyon, pagdasalan na, labasan na yung mga lalaki, babae na lang at bata ang matitira. We are sending wrong signals to everyone that spirituality should be led by women. Itinuturo e dito yung mga tatay, kayo ang spiritual leader ng bahay. Napakahalaga. Very, very crucial. And then wives, ano naman ang mga bilin? Submit to your husband. Bilin yun. Hindi naman mahirap mag-submit kung yung husband nyo, minamahal kayo. Kaya naman kumisa nakakatakot mag-submit, eh hindi kayo mahal. Ipapawithdraw sa inyo ang savings nyo, tapos ibibigay sa kapitbahay, nakakatakot naman yun. Kaya ang dapat lahat, nagsasubmit sa Diyos. If everybody submits to God, masaya dapat. Lahat ng hindi masayang pamilya, isa lang pinag-uugatan. Hindi sinusunod ang utos ng Diyos. You know, God is our designer. God is our creator. Kung may binibili kayong equipment, babasahin nyo muna yung manual kung anong sabi ng designer kung paano yung gagamitin. Dahil baka magkamali-mali kayo, masira yon. Ang Diyos ang designer natin. Yung manual niya ang Bible, basahin nyo, sundin. Dahil nakalagay doon kung paano tayo dapat magtrato sa isa't isa. At kung paano tayo kumilos, paano dapat tayo mag-function. Ephesians 5, 22 and 23, Wives, Submit your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Mahirap sa mga Pilipina na sundin ito, pero sundin nyo dahil sabi yan ng Diyos. Struggle yan ang mga Pilipina. Kasi sabi nila, ay totoo ang aming mga asawa ang head ng family, but we are the neck that turns the head. Kailangan, wives, submit to your husband. And then mothers, sabi, Mothers are to love their husbands and children. Titus 2.4 Teach and train the younger women to love their husbands and children. Sa katunayan, 
In Proverbs 31, talks about the virtues of a godly woman. Sabi dyan, napakahaba, I will just want to look at the highlights. So verses 11 and 12 ng Proverbs 31, that talks about the virtuous woman. Sabi dito, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of his life. So this woman brings good to her husband, not bad. In verse 15, she gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. Verse 17, she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. So nakikita natin yung definition sa Bible ng mabuting babae. Hindi yung hinihimatay-himatay, tutumba-tumba. Sabi, her arms are strong for her task. Hindi naman siguro maskulada. Pero malakas. Hindi mahinang himatayin na laging mahina ang loob. Hindi kanya ang definition ng Bible sa isang makadiyos na babae. In verse 27, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Ang gaganda ng mga definition. Kung hindi nyo pa po fully na appreciate ang Proverbs 31, I mean, really read it. At ang sasabi nyo, galing naman ang babaeng ito. Kung hindi man siya isang tao, siya yung personification ng lahat ng mga magagandang virtues. O yan yung mga mag-asawa at mga magulang. Ano naman yung mga anak? Children are to obey and honor their parents. Yan ang problema ngayon sa atin eh. Pag-aarali ng anak ng mga magulang, ipagagastahan, pagtitipid-tipid rin ang buhay para mag-aral sa mga universidad tulad ng Universidad ng Pilipinas at uuwi ang mga anak ng mga suwail. Sasagot-sagotin ng magulang at kayong nanay pa ay dumating ng medalang buhay na manok at mga upo-upo at patola, ayaw ipakilala sa mga kaibigan na hihiya del baduy ang nanay. Pag tinanong ng mga ka-eskwela sino yun, made namin. May ganon! Lalo nagpapasosyal-sosyal sa campus, pag dumating yung tatay at nanay, kinakahiya. Bakit ang kitakaya dito? Dapat ipinamani, order dyan na lang. Ganyan, ang mga magagaling na anak. Matapos matuto, ang natutunan, maging suwail ng mga anak. Ang sabi dito, Children, obey your parents. Ephesians 6.1 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. And then there's another intriguing command, which is honor. So commandments are honor your father and your mother. Anong pinagkaiba? I like to propose a use. Proposal lang naman. Walang imprimatur. Habang kayo, minor de edad, obey your parents in everything. Liban na lang directly against God's word ang ipinagagawa sa inyo. Ngayon, kung hindi na kayong minor de edad, meron na kayong disposition, honor your father and mother. So, hindi nyo makilang maging obedient na all the time. Meron na rin naman kayo ibinigay sa inyo ng Diyos na sariling bait at karunungan, pero honor pa rin your father and your mother. Pero, obey kung kayo mga minor de edad. Obey. Habang kayo ay hihingi-hingi ng allowance, habang kayo umaasa-asa, obey. Ang mga bata ngayon walang good manners and right conduct. Magpapaalam sa nanay na may pupuntahan, bilis na. Dapat itinatanong ng nanay, Teka, are you asking for my permission or are you just informing me about your schedule? Mukha yatang magkaiba yun. Alam niyo, nung araw kami, kung may lakad, one week before, nagsasabi ka na. At one week na ang sipag-sipag mo. Hugas ka ng hugas ng mga kotse, walis ka ng walis ng mga dahon sa bakuran, dahil baka hindi ka payagan. Ngayon, bihis na bihis na. Siya nga pala. Arawans. May gana pang magreklamo. Nandiyan na yung mga kaibigan, sumusundo na sa gate. Paano mo pa hindi papayagan? Alam niyo ba na bad manners yun? Because you're under the authority of your parents. Pag hindi kayo pinayagan, hindi dapat. Kawawa, ang dami-dami mga magulang kumisan. Tiis na tiis ang mga probinsya, ng katitipid, padala ng padala sa mga anak. At dito naman, gimmick ng gimmick ang mga anak. Pag uwi ng mga grade, puro incomplete at singko. Pati mga postmaster sa kanilang probinsya, kinakasapakat, huwag lang makarating ang mga grade sa magulang. Masabi, honor your father and your mother. Sa pamilya, may obligasyon ng tatay, ang nanay, ang husband, ang wife, ang children. Dynamics yan eh. Parang isang makinaryo yan. Pag may isang hindi nag-function, lahat apektado. Kailangan nagpa-function ng lahat. Everyone should help each other. In fact, in 1 Timothy 5.8, sabi dito, If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So nagtutulungan, panapanahon lang yan eh. Habang tayo yung dependent, ang mga magulang natin na nagsusupport, 
Dumadating ang panahon, nagtatabla-tabla na lang yan. Meron sila, meron din tayo. Pero nababaligtad yan kung lumaon, tayo naman yung meron, sila yung wala. Then tayo naman dapat yung support. Ang bayan natin ay may magandang kaugalian. Magaling tradisyon natin, ang mga magulang, they give their best to their children, and then the children give their best to their parents. Mahalaga po na ituloy natin yung gawang kaugalian. Maraming nga nagtatanong sa akin when I'm abroad, What is your social security? We heard that social security in the Philippines is so meager and so unreliable and so bad. Kapag inilibing ka, ang bibigay sa inang SFS at taol na lawangit. Pa kung bakya pa, kung mabigat ka, nagigiba habang inililibing ka. Sabi na, aasahan ba ang social system? Sabi ko, sa Pilipinas, ang social system namin ay aming pamilya. Talagang na, naaasahan. Kaya, sa pag-aaral nyo, lalo dito, maraming mga estudyante, this is a university town, hindi lahat ang napag-aaralan nyo sa university, pupulutin nyo. Lalong-lalo yung mga kapintasan ng mga ibang civilizations that are advanced materially, hindi lahat na itinuturo nila, ay eh, lulunokin nyo. Pipiliin nyo, sasalain nyo, at tanggihan nyo yung mga labag sa magagandang kaugalian ng ating bayan. Kadalasan tuloy ang tao habang nagiging edukado, lalong nababawasan ang pagkatao. Kaya sabi ni Jose Rizal, pati ang inyong mga kapintasan ay hiram. We should process, screen what we receive and what we absorb. Not everything that you will learn in the so-called high institutions of learning are actually humane and actually good for us. Sa nabi niya, theory yan. Sabi yan ng libro. Sabi yan ng textbook. Sabi yan ng author. Pero tao lang ang may sabi niyan. Kaya hindi naman ibig sabihin, tatanggapin ko na yung buong-buo dahil lang nasa libro. Dapat kayo mag-process. Lalo tayong mga tao dito sa mga umuunlad ng mga bansa. Siyempre, yun ang polite word nila pa sa tawag sa mahihirap na bansa. No? Mga developing world. Alasan yung development. So, ang point, dapat ating pinaprocess yung nanggagaling sa West ng mga ideya. At take Freud with a grain of salt. No? Hindi lahat ang pinagsasasabi ni Freud, lulunokin nyo. Sabi lang niya yun. Si Freud lang yun. Hindi yung Diyos. Kamisa-misa, nakakachamba rin niya. May tama rin sinasabi. Pero hindi lahat ganun. Diba? Hindi ko ang sabi ng tinignan yung mga tatsulak-tatsulak, bilog-bilog na ganito kayo. Ganito na nga kayo. Dapat marunong tayong mag-process. This is what we lack. Kaya ang ating bansa, awkward eh. Yung mga marurunong, sila itong mga arrogante. Sila itong malalayo sa taong bayan. Sila itong mga malalayo ang loob sa pinanggalingan at pinagmulan. Kasi naaalienate tayo ng educational system. So sometimes, we being educated, we become mis-educated. Sa katunayan, sa kagandahang asal, walang tatalo sa mga taga-baryo. Yung mga hindi na bahira ng telebisyon at kung ano-ano, talagang good manners. Tingnan nyo ang pinaka-rude driver sa buong Pilipinas, nasa Makati. Yung pinaka-rude, huminto ka lang ng kotet, tatatatatat, ganyan, nagagaya sila sa New York eh. Nakikita nila sa Hollywood, ganun. Eh sa mga probinsya, pag tigil, inaantay ka. Nung minsan nga, nakasakay pa ako sa jeep sa Bicol, pinara na yung jeep na sinasakay ako, nagtatakala ko, ang tagal naman, yung palang sasakay, naliligo pa. At ito ngayon, tumatakbo-takbo yung nakatating babae galing doon sa main new gun, siya pala yung pasahero. Subukan mo kung kasapapalitan yung setting, everybody would complain. Subukan mo nga magpaparte sa kalye, ipapapulis ka. Sa atin, eh, ganun talaga, masikip ang makuna nila, pagbigyan, yung ganitong klase natin pagkatao, o obserbahan nyo yun. Dahil kung minsan, ang inuuwi natin sa mga pinanggalingan natin mga baryo, mga kapintasan ng kanluran, sa halip na distillation of our humanness. It's very crucial. So, everyone should help each other in the family. Magandang kaugalian niya ng ating bayan. It must be enshrined in our hearts. Perpetuated in our lifestyles. Because even the Bible teaches this. People who care for others have joy. There are so many unhappy homes because people put themselves ahead of others. So bring the love for the other person into your home. And then finally, the letter Y of joy. Buti na lang, hindi happiness. Ano? Kasi kung happiness yung word, ang haba nun. At yung salamat na lang, joy ang naiuto sa amin kay Pastor Edna i-discuss. Yourself last. So Philippians 2, 3 to 4, uulitin ko, binanggit na kanina. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. But in humility, consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. And then James 3.16, For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder in every evil practice. Mahalaga, sarili, sa huli. Kaya nagkakagulo ang mundo, lahat ng tao gusto siya una. 
Napakahalaga yung courtesy. And courtesy is not difficult for us to do. Nasa bedrock ng kultura natin yun, yung courtesy. Minsan nga, ako'y nasa bansang Hapon, alam yung mga Japanese, pag courteous, pag nagbaw ka, magbabaw din sa'yo. Pero kung sa palagay mo, mas superior sa sa'yo, babaw ka uli. Dapat ikaw yung huling nagbaw. Pero sa palagay niya, ikaw ang dapat na honorable, babaw siya uli. Merong nakita ng Hapon, labing limang minuto na yata ang nagbabaw, hindi matapos na ako. Sabi, ba ito ang courtesy? Pero gusto ko na makialam, o jack and point na lang kayo, para matapos na yung bow na yan. But it's very good, because you see people who try to outdo each other in giving the other person the respect. Hindi nga kumuna bago ikaw. And especially in our homes. How can we bring joy into our homes kung ako muna bago ikaw? People who have healthy selflessness have joy. Bring humility, consideration for others, and selflessness into your home. Now, how can we bring joy? Jesus first, others next, yourself last, into your home. Jesus is the primary source of that joy. How can we do that? By outright teaching and sharing, which is actually the most shallow way, the shallowest, to bring joy into our homes. But we can teach. Especially kung may younger brothers and sisters kayo, kasi kung isan problema sa ating matatanda, ayaw makinig sa bata eh. At kung ayaw kayong pakinggan, di humanat kayo sa church ng mas matanda sa nanay nyo at tinandali nyo sa bahay nyo, di nakinig yun. Kasi siyempre, kung minsan parang feeling nila na babawasan naman yung kanilang dignity na kikinig sa bata, di ibigay nyo yung hilig. Kung yung sabihing, ako may degree kayo, wala, kaya makinig kayo sa akin. Magdala kayo ng mas matanda. Eh di ba yan yung makinig sa church naman siguro, merong mga, meron di ba dito mga matatanda? Baka walang umanin. Pero marami ako nakikita mga young people dito. So by outright teaching and sharing, also by vocal and practical testimony, you can bring Jesus into your home. Very especially also by prayer. And it's prayer or teaching, sharing, testifying, doesn't work so well, try osmosis. Alam nyo yun, mga nag-aaral kayo sa UP Los Banos, dapat alam nyo yung osmosis. The movement of liquid from a place of high concentration to a place of less concentration. So osmosis. And I see Jesus saying, you are the salt of the earth. Bakit ba yung mga matatabang na ulam, pag nilagyan mo ng asin, nakakalasa, nag-osmosis? Bakit ba yung mga isdang mabubulok, tambakan mo ng asin, nagiging daing, nag-osmosis, nag-preserve? And this is what salt is all about. Salt is supposed to add flavor or arrest decay. The world is decaying. Our families are decaying. You've got to be there to bring joy. Jesus, meaning, bring yourself the ambassador of Christ. Because you are the salt of the earth. Just by being there, many wonderful things will happen. Ang problema sa mga kristyano ngayon, laging nakababad sa church at hindi na umuwi ng bahay. Paano magkakaroon ng osmosis? Salt clustered together inside the salt shaker is useless. You've got to go out of the salt shaker and go to the decaying meat, go to the tasteless broth, and you will bring taste, and you will arrest decay. Then you would have served the purpose of becoming the salt of the earth. Paano kayo magiging magandang testimony sa inyong pamilya? Wala na kayong ginawa kundi mag-choir practice, mag-Bible study, mag-prayer, mag-visitation, at yung sarili niyong bahay, hindi niyo na nakikita. Marami mga young people, nakababad lahat sa church, hindi nakilala ng aso nila pag umuwi. Kaya naiinis yung magulang. Sabi sa iba, huwag kayong magbaborn again, born again, kaya hihingi kapatid nyo, hindi na makita sa bahay mula nung naborn again niya. Ganon din yung mga nanay-nanay. Nasa women's group, nasa ganito, nasa ganon. Lahat ng bahay na akyat, yung bahay nga nakatiwangwang. Nakababad sa church, sa bahay niya, ang labada, nakababad. Galit na galit na tuloy ang asawa. Dahil yung kakain, walang makuha sa kaldero, walang ulam dahil yung nanay nag e sa bahay. Hindi ko kayo binibigil na gawin yung mga work sa church. Pero, alam nyo, ang taong na kay Lord, mainit ang matanong iba. Dapat lalo kayong mag-perform. So, yung mga kabataan, meron kay minister sa church, good, I'll advise you, do it. But never neglect your household chores and duties. At kung nung araw wala kayong duties, take on some duties. Sasabihin ng nanay mo, aba, may nangyayari yata ka, bibiblian itong anak ko. Di maganda yung testimony. Hindi yung mga babaeng lahat ng bahay ay pinananalangin, tapos yung bahay niya nasusunog na pala dahil naiwan niya yung plantyang nakasaksak. Inis na inis na yung members. Alam niyo po ang ating mga kamagana. Ewan ko kung napapansin niyo, nagsiselos. Kasi dati close tayo sa kanila, tapos nung bigla ka naging Christian, nagigita yung dinidistansya. Hindi na tayo pumupunta sa mga debu ng ating pinsan. Hindi na tayo pumupunta sa mga lamay-lamay ng mga lola-lola natin. Sobra tayo nagiging exclusive. 
So sabi sila yung mga tiyatiyan natin, huwag yung gagayahin niyang pinsan niyo, mula nung naborn again, hindi na nakisama sa atin. Yun naman mga ibang churches, sadista. Kung kailan talaga may mga affairs ang bayan, mga holiday at kung ano-ano na dapat umuuwi ang mga members, doon gumagawa ng mga camp at mga retreat at kung ano-ano, lalo na namang hindi nakauwi yung mga members sa mga bahay nila. So ina-evangelize ng mundo yung lola, naghihinga luna, walang oras. Alam niyo ba kung bakit maraming Pilipino galit sa mga born again Christian? Kasi pag na-born again, kinakalimutan natin yung pamilya. Sobra tayong nakaklaster among us, that's not bad, but from the point of view of our families, they have lost someone to a religion. That has got to be corrected. Kaya na-encourage ko, maging creative tayo sa paggawa ng mga schedule in a way that we do not compete with the rhythm of the life of our family and our clan. Hindi naman siguro matatanggal yung salvation nyo kahit umaten kayo ng lamay ng lola nyo. Kumisa kasi, masyado tayong extremist. From this to that, hindi yung naiintindihan ng iba, hindi tuloy tayo nagiging effective. How can you bring joy into your home when they reject you because they don't like what happened? Kaya kailangan, lalo tayong dumadami yung duties ginagawa natin, we become nicer. Who can resist the love of Christ? No one. It's important to have that. But remember, you cannot give what you do not have. Jesus first, others next, yourself last. But sabi ni Paul, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. But when I became a man, I gave up childish ways. Siguro ang church na ito, first year, childhood. Marami tayong pwedeng i-charge sa experience. Sabihin, bata pa kasi kami. So nagkamali, nagkulang. So darating naman na taon, adulthood na. Walang teenage period. You know, the teenager is a Western invention. Juveniles are Western invention, starting with Freud and then humanism. Pag sinabi natin, e teenager kasi, so anong ibig sabihin? Pwedeng tamad, pwedeng matakaw, pwedeng, dahil teenager eh. Uh, juvenile eh, so careless. So it's a stage, it's a passing stage. It's a very new phenomenon. That's why we created monsters called teenagers. Sa Bible, and in all ancient cultures, walang teenager, teenager. From childhood to manhood. Kaya si Jesus, nung 12 years old, din nila sa temple, pag uwi, hindi na binantayan ni Maria, dahil man na eh. Akala niya, kasama ng grupo. Hindi siya careless mother. 12 na yon, dapat man na siya. Kaya lang, nalaman nila ba, wala pala sa ating grupo. Kaya binalikan. Mary wasn't a careless mother, but it was because Jesus was expected to behave like a man because he was 12. Sa mga tribal cultures, hindi ba, pag 12-13, nag-aasawa na. Pero paano naman mag-aasawa kayo tuloy agad? Ang sinasabi natin, may rise of passage yan, yung babae, babae na siya, yung lalaki, lalaki na siya, hindi siya teenager. So, ina-expect natin, kahit sa mga baryo, sa ating tribal culture, pag 13 ka na, marunong ka na mag-wave, marunong ka na magluto, marunong ka na mag-ganito, hindi cutex ka ng cutex, at pahaba ng pahaba ng pilik mata. Ang mga lalaki, pag 12, marunong nang manghuli ng baboy damo. Di ba? Marunong nang umakit ang puno, pagtumba ng ganito, ganon. Hindi yung pa-walkman, walkman, at uh, pa-texting, texting. Hindi naman masama yun, pero tatandaan ninyo, yung konsepto ng teenager na spoiled, dapat pagbigyan, kasi lumalaki, kain ng kain, basketball ng basketball, yung medyas hindi kayang laban, hindi yung biblical. The Bible teaches us that from childhood, you become a man. Don't buy this frightened idea of the teenager and find all the excuses for you to be lazy and for you to be rebellious and for you to be tumatakaw. Pag kumain kayo, naubusan na ng ulam ng mga kapatid. Ang lakas-lakas mag-basketball tapos hindi makapagbunot sa bahay. Yung mga ganitong attitude. Bring joy into your home. I pray that as we ponder the words that we shared today, your home will be much more joyful because you are there.